monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau. Putain, cette mèche, elle va me rendre folle. Donc, comme je disais. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY pour la fête des mères Voilà parce que c'est très important la fête des mères C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier Les mamans sont les meilleures du monde Donc vraiment tous les cadeaux Vraiment tous les cadeaux que Même si c'est fait main Que c'est meilleur d'acheter patati patata Ça vient du cœur et c'est le plus important Et vraiment Enfin voilà tout ça Désolée pour cet aparté mais je voulais vraiment parler Parce que les mamans, franchement, c'est... On n'en parle pas assez, je trouvais. Donc voilà, tout ça pour dire que les mamans sont très, très, très importantes. Franchement, je... elles sont très précieuses. Et euh... je ne sais pas quoi vous dire, à part vous dire que franchement, c'est... Il faudrait leur faire la fête des mères tous les jours, quoi. Franchement, elles le méritent. Et... Et enfin, voilà, quoi. C'est... Il faut leur dire plus souvent. Moi, j'essaie de dire plus souvent à ma mère que je l'aime, que franchement, sans elle, ben, je ne serais rien. Et que... On oublie ce genre de petits mots, mais franchement, euh, quand on leur dit, je sais que ça leur fait chaud au cœur, je sais qu'elles aiment entendre ça. Et voilà, désolée pour ce moment un peu... Ce moment un peu touchant, mais il fallait que je vous dise. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un DIY pour la fête des mères. Donc, voilà, j'espère vraiment que ce DIY vous plaira. N'hésitez pas à thumbs up vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Bye bye! C'est parti pour notre box DIY pour notre maman avec plein de cadeaux dedans. Un mug personnalisé et des sels de bain. Vraiment, pour qu'elle se relaxe toute la journée, pour une fois, et puis épuisante. Ouh là là, j'avais du mal à parler. Qu'elle a eu, donc euh, vraiment, elle vous remerciera. Et vous me remercierez en vous abonnant. <rire> so let's get started. <coughs> Il vous faudra pour le premier DIY du gros sel que vous pouvez acheter au supermarché des colorants alimentaires ou des colorants pour savon des agrumes alors moi j'ai pris une orange et de l'huile essentielle j'ai pris de l'orange douce voilà c'est comme je l'ai rappelé précédemment ultra simple vous mélangez tout simplement le gros sel dans un récipient Vous prenez ensuite le zeste de votre agrume, donc ça peut être euh, une orange, comme un citron, comme un pamplemousse, comme une grenade, non ça c'est pas une agrume mais bon. <rire> Et vous euh, mettez euh, vos colorants, alors c'est facultatif aussi le colorant, hein. vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. mais bon c'est beaucoup plus marrant quand il y a du colorant, voilà et vous ajoutez aussi les zestes et euh, l'huile essentielle et vous mélangez, 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 mélangez magnifiquement bien voilà on rajoute aussi le zeste comme j'ai rappelé précédemment et tada voilà vous avez votre propre sel de bain sel de bain pas sel de bain sel de bain que qui vous a coûté presque rien voilà, maintenant on va faire un sel de bain, mais cette fois-ci spécial pour les pieds. On va utiliser du sel d'Epson qui, qui ont pour vertu, mais sur des vertus relaxantes. Et c'est parfait en fait pour les pieds douloureux, les talons rugueux. Voilà, franchement, vos pieds vont vous remercier. Je fais souvent des bains de pieds euh, avec du sel d'Epson et il n'y a pas mieux, franchement. Donc c'est la même façon que l'autre sel de bain. Vous mélangez avec le colorant et l'huile essentielle. Enfin, j'ai pas pris de l'huile essentielle, j'ai pris du saut du, du parfait. Bon, bref. Et euh, voilà, vous avez votre sel de bain spécial pour petits pieds. Pour les pieds de vos mamans surtout. C'est le plus important. Voilà. J'ai rajouté euh, des petits mots, voilà, avec euh, les lettres autocollantes que j'avais. faire notre mug personnalisé oh yeah donc pour ça il vous faudra tout simplement un mug et euh, un feutre spécial pour porcelaine moi 
c'est euh, un feutre de la marque Marabu. Donc voilà, lisez bien en fait les instructions qu'il y a euh, sur le feutre, c'est très important. Donc pour ma part, il fallait le placer 30 minutes à 160 degrés au four, voilà. Donc vous écrivez ce que vous voulez sur le mug, I love you, uh, mommy you are the best, um, Samia is the best, but actually mom is better. Um, bon bref, je suis en train de perdre le fil là. Et euh, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris un petit verre parce que ma mère est fan de café. Donc voilà, elle a besoin d'un petit verre pour prendre du café, c'est la base. <rire> Maintenant, nous allons faire tout simplement notre boîte, si vous avez une boîte, ou un panier, ou une box. Donc j'ai rajouté tout simplement un savon bio à l'abricot qui vient de chez Aromazone. Euh, un gant euh, pour, un, pour, pour gommage, voilà, pour gommer la peau. Notre sel de bain spécial pied. Spécial pour tout, les pieds, you know. Sel de bain spécial corps, tout court. Voilà. Et euh, un autre ustensile pour les pieds qui sert à, à râper les, les, les talons des pieds. Euh, voilà. Bon, bref. <rire> Avec bien sûr notre mug. Et voilà, vous avez votre cadeau pour la fête des mères. Sérieusement, vous la gâtez, mais à un point là, c'est magnifique, franchement. Donc j'espère vraiment que ce DIY vous plaira. N'hésitez pas à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé. Et vous connaissez la suite, hein, je ne vais pas vous la rappeler. Et maintenant, il y a une nouvelle aussi une nouveauté. Si vous avez recréé ce DIY, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag SBC DIY. Bye bye Mouah.